Croeso, cynnes iawn i chi gyd pawb sy'n y mino ni yma o eglwys Gymraeg canol Llundain ar gyfer a'i myfyrdod o eith noson ni. A very warm welcome to everyone who's joining us uh, from the uh, Welsh Church of Central London here for our weekly bilingual meditation. And we begin with a, w- a brief word of prayer in Welsh followed by English. Felly, gawn ni droi at yr arglwydd nawr mewn gweddi, cyd weddi hwn. Arglwydd ein diw, ar sîl sydd wedi neill dio genim i gofnodi gwaith cymorth Cristnogol. Gweddi hwn dros bawb yn ein byd sy'n brinwad noddau sylfaenol bywyd. Yn enwedig y tlawd yn ewynnog ar digartref, y claf ar gorthrymedig. Lord our God, on a Sunday dedicated by us to remember the work of Christian aid, we pray for all in our world who are without basic resources in life especially the poor, the hungry, and the homeless, the sick and oppressed. Arglwydd yn y drigaredd, clywain gweddi yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, geiriau o lefr deyr hebion yn yr hen destym, ond eich sylwch chi heddiw, yr unfed benod ar ddeg ar bimed adnod ar ugen. Diwellir yr un a ddiwalla eraill. Neu fel hyn, mae'n darllen yn bible.net, y rhai sy'n rhoi dŵr i eraill yn cael ei diwallu hefyd. Help others and you will be helped. Or in the King James Version, this is the verse from Proverbs, chapter 11, verse 25. He that watereth shall be watered also himself. Now, I'm sure we'd all agree that in doing good to others, we do good to ourselves as well. John Doan famously penned those words, no man is an island, back in in the 1600s. And it's true that if we isolate ourselves, we're, we're much worse off as a result. I'm sure the last year of lockdown has certainly emphasized the fact Mae byd natur yn dilyn reole a strwythurau pendant iawn, lle mae popeth yn gyd ddibynnol, yn gyd ddibynnu ar ei gilydd. Mae cydweithio yn hanfodol ym myd natur yn diwe. Ac mae holl adrannau'r bydysawd cyfan, fel petai nhw wedi clymu wrth ei gilydd mewn un gadwyn anweledig. And just as the world of nature is dependent on on mutual action and and reaction to each constituent part, it's as if God has ordained that selfishness and living totally and entirely for oneself is contrary to his law. On the other hand, concern for others and ministering to the needs of others is obeying his will and plan and purpose for his world. A ffordd fwyaf sicr i iddiogeli a'n hapusrwydd a'n an bodlondeb mewn bywyd yw i geisio lles a'n cuddi. Meddyliwch am yr hen gyffilybiaeth na o'r afon yn llifo tu'r môr a'r a'r môr yn ei dro yn cynhyrchu cymylau a, a'r rheini'n dychwelyd fel glaw, a'r cylch dragwyddol yma yn parhau a pharhau drosodd a throsodd. The reference in regard to the, to the difference between the Sea of Galilee and the Dead Sea is a good analogy. Whereas the Sea of Galilee has its tributaries feeding it, it also gives out water in a constant cycle of, of renewing energy, a living, vibrant entity. The Dead Sea, on the other hand, gives nothing away. It never gives. It only takes. And by its name and nature is unable to sustain life only receiving and never giving. A sure recipe for disaster in both the natural world and in our lives as well. The scorn felly o fyd natur. Er mwyn derbyn, mae'n rhaid rhoi. Er mwyn cynyddu, mae'n rhaid gwasgaru. Er mwyn i ni fod yn hapus, 
Mae'n rhaid sicrhau hapusrwydd i eraill hefyd. Speculate to accumulate. Dyna, I, un o ddywediadau mawr ymyd busnes ac arian yn diwe. Ond gall hwn ddefnyddio'r un agwedd ar un meddylfryd yn ein bywydau ysbrydol ni hefyd. Ac er mwyn i ni fod yn fyrlymus ac yn fyw yn ysbrydol fel petai, mae'n rhaid i ni wneud Dioni a cheisio lles ysbrydol eraill hefyd. The text, he that watereth shall be watered also himself, suggests firstly to me something personal, belonging to ourselves. Felly yn gyntaf yng Nglyn ar agwedd hynanol mae'n perthyn i ni yn bersonol, Mae pob yr un ohonom ni yn wahanol wrth reswm, mae hynny'n fynd wrth reswm. A, a does dim modd i bawb ym gymryd ar un gwaith mewn bywyd, chwaith. Mae rhai yn cael ei alw i fod yn arweinyddion amlwg a blaen llaw. Pobl, meddylwch yn, yn ein traddodiad angid ffurfiol protestannaidd ni, pobl fel Martin Luther, Calvin, Wesley, John Miles, John Penry, Daniel Rowland, a llawer un arall, hwy'n siŵr, ein bod ni gyd yn teimlo, falle, yn an, anigonol yn, yn y gwaith i, I gymharu a phobl fel yna. But after the great work has been done by these great men, the forests cleared and, and the fields prepared and ploughed, as it were, then comes the time for sowing and planting. And each and every one of us can take part in that work. When the plants have sprung up, they, they need watering. That's the work for, for all sorts of people, not, not only the greats that were mentioned earlier. Mae'r gwaith hwn yn addas i bawb ac, ac mae'r addewid y geir yng yn ngeiriau'r testun o fewn ein cyrraedd ni gyd. A rhai sy'n rhoi dŵr i eraill yn cael ei diwallu hefyd. All plants need watering. And if we continue with the, with the analogy of us personally as, as being God's plants, there, there are no natural brooks or springs at our roots as, uh, as we grow and, and flower, not like the plants and flowers in nature. We need something else. We need his word and his spirit to constantly nourish and feed us, watering us, as it were, as we grow in the garden of faith. Mae rhai angen mwy o ddyfrhau yn ei gilydd yn dos. Nawr dwi ddim yn arddwr o gwbl, dos dim gardd genef yn hyn yn llundain, ond, ond o'n sylweddoli bod na Rhai blenhigion yn gallu ffynnu heb lawer o ddŵr o gwbl. A hynny mewn pridd sych a chaled a, a charegog fel, fel yr cactus is yn yr anialwch. Ond mae angen ymdriniaeth mwy gofalus ar eraill. Mae angen ei, ei dyfrhau nhw yn aml gyda digon o ddŵr a maeth neu maen nhw'n gwywo yn gogloi. The position, the position of a plant can also affect its health and well-being as well. Some are situated where, where, where they receive constant sunshine and warmth, close to the throne of grace. They can't help but grow in, in the greenhouse of faith. Mae'n arai eraill ar y llaw arall sydd, sydd ymhell o, o beladre a chysol yr hael ac yn, ac yn byw mewn Mewn ymgylchiadau a, a sefyll fawydd lle, lle mae angen dylanwad ag effaith gras a chariad diw ar ei bywydau nhw yn fwy fyth. There are some in life that we should be particularly aware and mindful of. Of course, the sick, the bereaved, the lonely, the young, the old, the infirm, the persecuted. These should always be watered constantly by us. Very timely this week as we, we remember the work of, of Christian aid. Ydych chi wedi cael y profiad eriod na o weld blanhigyn sydd i, I bob golwg allanol wedi marw, 
wedi peidio o bod dim arwydd o fywyd o gwbl. Ond ar ôl i ddyfrhau o, o fewn diwrnod neu ddau, mae wedi biwio cau yn gyfan. Weithiau, dim ond, dim ond ail gydio ac ail ymroi sydd angen ar ambell hun, ac maen nhw'n blodeio ac yn ffrwythloni unwaith eto haws, cynnau, cynnau tân ar hyn eilwyd. Efallai dim ond gwachoddiad i ddod nôl i'r capel ar eglwys sydd angen ar, ar ambell hun, a maen nhw'n ail gydio yn syth yn y gwaith. We all have this ability to water. It doesn't have to be a massive gesture. It, it might well be a, a little word of encouragement or comfort, a small deed of kindness, the briefest of, of phone calls, the shortest of notes sent on, on a card. He that watereth shall be watered also himself. A dyma'r pwynt wrth i ni gysuro eraill, gawn ni ein cysuro hefyd, oherwydd wrth i ni roi dŵr i eraill, ni, ni'n adlewyrchu cariad Crist yn ein byw bob dydd ni, ac yn, ac yn adlewyrchu ein cariad ni tuag ato fe hefyd. Bydd hyn yn ein, yn ein dro, yn ein, yn ein gwneud ni gobeithio yn debycach iddo fe, dod i mi galon well pob dydd, meddai'r hyn emyn, a thras yn fodd i fyw, fel bwy eraill tro o fi, yndo fe, ad nabod cariad diw. If we really love God and Jesus, we, we shouldn't ask the question whether we should be doing something, but rather what we should be doing. Pam gwedwch, pam gwedwch un un amddifadu ein hunen o'r cyfle o gael ein dyfrhau ein hunen a hynny wrth i ni beidio ar rhai dŵr i bobl eraill. I've spent a lot of time on my first point and, and only intend to, to be very brief in, in regard to my, my second and third points. As well as something personal, as we've noted uh, now, belonging to ourselves, the text may also be applied to us as a church, as a church locally. A rhai sy'n rhoi dŵr i eraill yn cael i diwallu hefyd. If we as a local church and community of believers are to be watered ourselves, we need to endeavour to water others. Roedd na sôn slawer dydd am, am gapelu mywrion yn enwedig yn, yn y trefi diwydiannol yn, yn rhyddhau a'i lode, ond nhw, er mwyn plannu a chychwyn achosion eraill yn yr ardal. Roedd Dr. Thomas Price yn, yn wynidog ar, ar galfaria a bydar am, am bedwar deg dau o flynyddoedd. Mae'n debyg ei fod e wedi bydyddio mil pum cant naw deg a chwech, 1,596 people baptised by Dr. Thomas Price of Calvaria Abadar. Ie, yeah, cyn ddiwedd i gyfnod e yno, a wnaeth e rhyddhau cannodd ar gannodd o ei lodau ar hyd y blynyddoedd er mwyn sefydlu achosion newydd yn, yn ardal Abadar. Now, unfortunately, the, the days of, of these great congregations in, in many of our chapels are over. And instead of being able to able and willing to release members from our midst to, to form other, other churches. We're, we're trying to hold on to, I'm sure, hold on to the few that we've got left. But this is the point that doesn't mean that our work in watering others should be any the less. Dylenni gofio yn barhaus fel eglwys leol, bod rhaid i ni roi dŵr i eraill a dim ond pryd hynny, a phryd hynny yn unig, y byddwn yn cael ein diwallu ein hunain hefyd. Which leads me very briefly to my final point. After considering firstly a, a personal standpoint, then secondly as a local church, thirdly, it must follow on then, it must be true of the worldwide church, the communion of saints everywhere. If we water, we will be watered. 
gallwch fod yn sicr o oen peth mae ein gweithgar edde cenhadol ni ar hyd y blynyddoedd wedi dwi'n mwy o fendithion i ni fel eglwys na dim byd arall. Dwi'n gwybod mannau ddadleion am, am yr angen dybryd yma sydd, sydd gennym yn y wlad hon yn lle anfon cenhadon dros, dros y môr bellach. Mae yna angen dybryd yn, yn ein cymunedau lleol ni am genhadaeth hefyd. Ond nid yn yr pwynt yn y bôn, achos nid cadw'r newyddion da a holl fendithion yr efengil i ni ein hunain yw'r gwaith, ond lle deunu neges fawr Iesu Grist i'r hollwyd. Dyna yw ein gwaith ni, ein priod waith ni. If we, as the church of God in the world, don't have an outlet for our love and generosity, we'll become like, like that pool of stagnant water, just like the lifeless dead sea where, where nothing lives or flourishes. Remembering always that he who waters will also be watered himself. Llived frwd y dyfroedd biwiol, Mae Thomas Jones dyn bych yn un o'i o'i ymynau. Ddaeth dan riniog teml yr iôn. Afon bir yr orsedd rasol, glan o'r seddfaint diw ar ôn. A'i rin weddau, meddai, a'i rin weddau sy'n dwi'n bywyd yn lle gwaith. A hynny ergo goniant i'w enw. Amen.